Dr. Paul Nelson wa Ipopo na kutia mada na kusema wanaume mwenye ubo mtamu anautimuyaje na inakuwaje. Well, ngutia mada hii of course kukwelewesha insigiani wanaume wengi wanashinda kumpikisha wanamiki kileleni na tafiti zinawanyesha kwamba asilimia kati ya 67 hadi 84 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba mifika kileleni kumbe hawajafika sasa hii hali inatisha na kasi ya wanawake kuchepuka uh, ulimwenguni imeongezeka kubwa kiasi kubwa sana na vile vile miongoni mwa tafiti ambazo zimefanyika hivi karibuni kwamba kiwango cha furaha miongoni mwa wanawake waliomo kwenye mahusiano ya mapenzi kimeshuka sana ni vipi mwanamke atashindwa kufurahia wewe kwa sababu gani umeshindwa kutumia zana zako vizuri unaweza kuwa na miguu yote miwili mizuri ya afya nzuri lakini usicheze mpira mzuri kama Messi unaweza kuwa na mikono mizuri yote na afya nzuri lakini usiweze kupiga gitaa kutoka muziki kwa unatoa kelele au kupiga kinanda ikatokea kelele badala ya muziki kwa hiyo kuwa na uume haimaanishi kwamba wewe ni fundi wa kutumia uume wako huo kwa kuna ufundi wa kutumia uume huo sasa kuna ume wenye shape mbalimbali kuna uliopinda kulia kuna uliopinda kushoto kuna uliopinda kwenda juu kuna uliopinda kwenda chini yote hayo yanaleta changamoto miongoni mwa wanaume jinsi gani unaweza ukamridhisha mwanamke kwa na madhaifu kama hayo za kuchanganya na hiyo hayo tofauti hiyo mwanamume anaweza kuwahi kumaliza anaishia goli moja inakuwa shida au na maumbile mbamba au maumbile manene kupita kiasi au marefu kupita kiasi au mafupi hayo yote ni changamoto na wanawake wanaziona hizi changamoto na katika ulimwengu huu ambapo mwanamke unayotembea naye leo ashatembea na wanawake na wanaume watatu au wanne kabla yako hawezi aka, akajizuia kulinganisha hawezi na kama hawezi basi unao challenge na kama una challenge lazima ukubaliane nayo kwa bayi challenge lazima ni shirikie kama mwanaume sasa wanaume wako unategemea sana jinsi gani unatumia ume wako kikamilifu sio unakuwa na ume pambo kwa na ume ambao unafanya kazi kweli mpaka mwanamke unamsugua anajua leo nimesugulua na mwanaume. Sikia mpaka wanawake wameanzisha msemo eti kuna wanaume suruali. Sasa hii ni aibu sana, sawa? Ni aibu sana sana. Nakumbuka nikiwa na umri miaka kama kati ya 44 na 46 hivi. Nilikuwa na mahusiano na mwanamke mwenye umri miaka 54. Akaniuliza swali baada ya kufanya mapenzi kama mara mbili mara tatu. Akaniuliza sana hivi Nelson kwa wewe kama ungekuwa una baadaye nilikuwa niko single sawa kwa wewe ungependa ungependa kama mapenzi mfanye mara ngapi kwa kwa wiki nikamwambia hata kila siku mimi naweza kufanya mapenzi akaona yubo akuniangalia akaangalia pembeni akasema hivyo ndivyo inavyopaswa hiyo yeye ni mwanamke wa miaka 54 sasa hivi na 58 sawa bado ngoma isho iko vile vile sasa sasa hivi jambo la msingi sana unakisema kwa mapenzi na binti mdogo alafu anakuambia nashinda kukuweka si ni kuweke wapi kwa wazee nashinda kukuweka kwa vijana nashinda kukuweka si ni kuweke wapi kwa hiyo anakuambia lazima unatoa show ambayo mwanamke anaikubali kama hii hii ndio show ya kiume sio usifanye vitu vya kubahatisha haipendezi sawa Napiga mwanamke goli la kwanza, la pili, la tatu, la nne. Unamuuliza, "Eh, mbona wengi goli tatu, nne ameshachoka?" Anakuambiaje mwanamke? Anakuambiaje, "Utachokaje utamu?" Sasa hiyo ndio sasa iwe. Yaani mwanamke anakiri kwamba kweli sio ni kali. Na sasa sana wanawake ambao wanashuhudia baada ya kupata video clip zangu na majarida, wanamshuhudia wanaume wao wameanza kuona kwamba, "Eh, mwanamke anatoa show kali, ana anamsifia." Yaani kabla ya hajapata maarifa ya kutosha yule mwanamke mwanaume alikuwa anafanya mapenzi kama anaenda chonye wala apige kelele hana mguno wote lakini sasa yule mwanamke anapiga mwanaume anapiga kelele mpaka mwanamke anaamua kumziba mdomo huko acha bwana utasikia mtoto sasa hii ndio pasa hiyo sawa kwa hiyo kama ni mtoto kusumbua kusumbua jinsi gani unatumia ume wako ni jambo la msingi sana uweze kufahamu sawa sawa mwanamke mmoja akasemaje akasema hivi every P unajua kwa Kiingereza P na inawakilisha nini feels different not just because of the size but how it is used so my first boyfriend as women kila kila ubo sawa una unaleta utamu tofauti sio kwa sababu ya size yake sawa bali jinsi gani unatumika anaendelea kusema yule dada sawa my first boyfriend was short and of average 5 inches. Sasa boyfriend wangu wa mwanzo ni alikuwa na ume wake alikuwa na urefu wa inchi 
ambapo ni chini ya kiwango cha kimataifa sawa so my first boyfriend was short end of average 5 inches i know it because he was very insecure about it and he told me it will grow akasemaje ujamaa alikuwa na ume wa inchi 5 ambapo ni chini ya kiwango sawa akasema ninafahamu kwamba alikuwa na ume wa design hiyo kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa alichaupima akaona ni mdogo alafu akamwambia bado unakuwa wakati na miaka 26 yeye mwanaume kisani katika miaka 26 hakui tena nikibamia nikibamia sawa akasema yule sasa 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 sikiliza dada anaendelea sasa anaendelea anasema anasema uh, i haven't measured my current by boyfriend but he is noticeably bigger anasema sijampima mpenzi wangu mpya nilie naye lakini kwa kuangalia tu unajua kama ume ni mkubwa unatosha sawa sawa so i haven't measured my current boyfriend but he is most noticeably bigger and longer sawa yani ni nene alafu ni ndefu sawa the additional length made more position more feasible and more enjoyable due to less chance of it slipping off unasema hivi huyu kutokana na urefu wa ume wake sawa imesababisha kuna uwezekano wa kufurahia kingo la ndoa kwa mikao mbali mbali na unafurahia zaidi kwa sababu gani uwezekano ni mdogo sana wa ume huu kuchomoka kwa sababu gani ni mrefu kwa hiyo huwezi kachomoka afu mwanamke ah nini tena nini tena bado amechomoka kumbe nikibamia bado akichomoke kidogo alafu chebamba sasa harika huyu kwa sababu tisho kwa jinsi gani unatumia hata kama unakibamia kuna kuna maarifa yake sawa jinsi gani unatumia ni mjambo la msingi sasa sawa sawa kwa la msingi ambalo unapenda kulizungumza hapa sawa lazima uangalie kwanza ume wako umepinda kwenda kulia au kushoto au umenyoka kama umenyoka tunaenda pamoja tu kama moja kwa kupia unyoka kwangu <laughs> unajua kwa hiyo kama umepinda lazima kuna mikao maalum ambayo inapaswa uitumie ili usijio kwa ukamuumiza huyu dada kwa kuna mikao maalum sasa utaniulize mikao gani mbona wangu imepita kushoto ni mkao gani nitakuchaji shilingi 5000 toka ushauri nitakwambia lakini cha msingi ambacho nataka kuambia hivi sababu nitaki video hii ndefu sitaki video hii ndefu sawa cha msingi ambacho nataka kuambia hivi jinsi gani unatumia ume wako na jambo la msingi sana angalia kitu kinachoambia kinaitwa angle of penetration yani unaingia kwenye kona kiasi gani sawa sio tu unaingia tu biu 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 basi ah ah kuna jinsi ya kuingia ili upate msugu wangu wa kutosha sawa unasikia wewe kwenye kibamia sasa sasikiliza ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba wanawake wanaangalia jinsi gani unatumia sikiliza uh, mwanamke mmoja alizozungumza jinsi gani ya kutumia ume wako vizuri asema hivi i really like the slow grinding kind where they push it in and we go it around ngoja nikutafsimia usijua kiingereza sawa asema hivi kwa kweli napenda sana mwanaume ambaye sawa anapokuwa ameingiza ume sawa anasawa anapokuwa ameingiza ume hapo hapo anasagisha sagisha hivi kwa lazima ujue ukata kiuno unasaga yale maeneo unapokuwa unasaga ule uke unakuwa unatanua unapokuwa unatanua tanua hivi sawa na kisimi kile kinatanuka kisimi kinapata hisia na kisimi ndio kinachobeba utamu mwingi mpaka inaonekana mbo ni tamu maana yake imefanikiwa kusugua kisimi kwa muda mrefu wasagaji unafikiri wanafanyaje kwa wanaofanya mapenzi kwa wanawake kwa wanawake unafikiria wanafanyaje kama sio kuchezea kisimi kwa sehemu kubwa atachezea kwa mdomo atajimaa kwa mikono vitu kama hivyo kuna mambo mengi sana ya wasagaji sawa yani nataka kuambia kwa hiyo anasema hivi hiyo hiyo ni njia moja sawa unapoingiza ile sehemu yako yenye mavuzi na kama mavuzi inakuwa ime ime, ime bana hapo kwa hiyo unasagisha sagisha na mnai kwa hiyo umo uko ndani sawa sawa unaona chukulia huyu hapa ni ume wako sawa unaona unaona vizuri unaona chukulia huyu hapa ni ume wako sawa sawa au ya chukulia kidogo cha katikati cha katikati sawa hivi sawa unaona huu ni ume wako umeingia sawa huyu dada anacho kuzungumza hivi unakuwa umeingia hivi sasa huko unasagisha sagisha kwa hiyo lazima unakata kiuno unaona unaona style hiyo unaona kwa hiyo ni njia ya wewe kuonekana ni mtamu kwa mwanamke ume unasugua kona nyingi hata kama ni mwembamba ukifahamu mtaalamu wa wa kufanya hiyo grinding kusaga saga hapo juu hata gundua kama una kama una kibamia anajisikia ati gundua tu kama ni utamu unaingia sawa ana gundua ni utamu tu unaingia apa 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 ale pisi shangao naona tu kama paka kwa mapumbu yameloana maji yametoka kwa mwanamke Ah, mapenzi wale watamke ukiajulia. Sasa kile sasa dada. 
Tu dada alifisha fanya mapenzi na wanaume 17. Na katika historia yake ya maisha sio ni sasa fanya mapenzi na wanaume 17. Anasemaje? Size isn't a problem until it is it is. Sikiliza. Asema ukubwa wa ume au udogo wa ume sio shida sana. Mpaka pale itapokuwa shida. Wanawake wanaweza kuwa na ume mdogo ukashindwa kutumia vizuri. Unaweza kuwa na ume mkubwa ukashindwa kutumia mzuri. Sio sio shida. <laughs> sio shida sana. Lakini asema hivi <laughs> until it is and mpaka pale utakapokuwa umeshindwa kutumia ume ndio ndivyo utaonekana ume wako ni shida kwa sababu ya kibamia. Yaani mwanamke anaweza kugundua kama ume wako ni kibamia kwa sababu anaona jioni anashitaka nini si utamu. Sasa utamu umempa na japo kwa na kibamia. <laughs> dada dada dada. Tangi na dada fulani wawili walikuwa wanagombania wanaume. Sasa yule dada nzuri kweli yule dada sawa. <laughs> walikuwa wanagombania yule dada wewe kaka ni daktari. Sasa hospitali moja hapa kwa hospitali moja hapa jijini Mwanza sawa. <laughs> Watu wawili walikuwa wanamgombania. Sasa wanamgombania sasa yule dada analalamika alikuja usinipa analalamika. Mwanaume akamwambia sasa akabanae yule dada akasirika kama ndio maana unakibamia mwanaume akamwambia aje sasa kama nakibamia mbona mnakibamia mbona mnakibamia kama nakibamia mbona mnakibamia maana alikuwa alikuwa daktari alikuwa anajua jinsi ya kutumia sasa jamaa jamaa mmoja mtu wa mara anastaji hospitali gani asije akaumbuka kwa hiyo ni jambo la msingi akasema kama unakibamia mbona kama kama nakibamia mbona mnakigombania wala mapenzi ukijulia wala wakati sida unakuwa na kiburi kidogo na ujini haleluya sikiliza dada anaelea alisha kwa mapenzi na katika suri yake akiwa na miaka 29 ameshatembea na wanaume 17 ya pili beta asema this is an issue and so is length angalia sasa unaona lazima unene kama ni mdogo kama ni nyembamba kuna tatizo na hata urefu na kama ni refu ina matatizo anasema generally kwa kawaida be being able to utilize CAT position render all size issue moot sikiliza sasa hivi kwa kwa ujumla anasema hivi anasema hivi kwa mnene au nyembamba au fupi au ndefu anasema sio shida shida ni jinsi gani mtu anaweza kutumia ule mkao unaoitwa coito alignment technique hapo dada ameandika CAT. Ni mta, ni mkao ambao nimeshozunguzia kwa jitu hili. Jinsi gani unakaa kiasi ambacho kwa sehemu kubwa utakuwa unasugua kisimi. Unajua ni nini? Kuna wanawake ambao watapata shida kufika kileleni, sawa? Kwa sababu umbali uliopo kati ya tundu unaloingiza ume na kisimi ni mkubwa kupindi kuzidi sentimita mbili na nusu. Mwanamke akiwa na distance hiyo ikiwa kubwa zaidi ya sentimita mbili na nusu atafuta shida kufika kileleni. Hiyo ni tafuta za sayansi. Angalia kwenye Google utakutana nayo. Kwa hiyo lazima ufahamu mkao gani utakuwa unasugua kisimi. Kama unajua mkao gani nimezungumzia kuna video hii hapa itafute. Andika Dr. Mahaba kwenye search box pale juu afa anza kutafuta hizo video utaiona. Nimezungumzia. Ya tatu dada acha tembea na wanaume 17. Sasa hivi ndio nitawagusa wengi. Sawa. Ili nitawagusa wengi. Sasa hivi popping off early and I haven't keep going if you don't want to find yourself single. Anasema hivi kuwahi kumaliza wakati mimi bado sijapizi endelea kunishughulikia kama utanichokonoa kwa vidole utanilamba kwa mdomo utaninyonya kwa mdomo endelea kama hutaki kuachwa <laughs> Umewahi kumaliza alafu unaona kama ndio mwisho ah basi bana nimechoka ah ah Umewahi kumaliza ndio kadudu kako kamelala sawa kale kadudu haraka kama kamelala sawa sawa kachukue kashike <laughs> sawa alafu kasugua sugua kwenye kile kisimi Usitumie vidole vidole vita vitamuumiza kaka kisimi kaka kwa hii sana. <laughs> Chukua kaka dudu kaka kaka kichwa kaka kichwa kwa kaka anza kukasugua sugua kwenye kile kisimi. Hivi 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 imelala. Hivi hivi imelala. Sawa imelala. Imelala iko iko tepe tepe. Tiki tiki tiki. Iko tepe tepe hivi hivi lakini kila kaka kichwa sifato kana nguo kidogo. Kaka kichwa kako tu. Sawa. Kaka kichwa hoga hata kama kamelala lakini kapo. Sasa tumia kale kichwa, sawa? Sugua sugua bari. Sugua sugua. Utaona utasikia tu mwanamke anasema, "Mm, isha nitakia hivi siku moja kwa mke wangu ikafanya hivyo hivyo." Sasa gata kama kama gari inapanda mlima, sawa? Ukasikia anapizwa shanga kwa mishao ana bisha pizi. Kwa hiyo usi usibabaisho kama umeishia guli moja ukaona kwamba ah ah imewahi kupizi hapa hapa siwezi kushia rodi ya pili hapa hapa ah ah 
Usisi ya goli moja. Kwa hana unangawendelea kucheze ule unu wako, unajikutu unapata chaji. Kusha unapata chaji, manamuke mepizi na unu na ingisa. Na unu na pizi ya umumu, tila malaoli ya pili. Unaona? Kwa hana, asimu vio resabu. Sawa. 